All right, it's time to start with the English class. Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Hi, how are you today? Very fine. You're very fine today? Okay. That's, I am good. You're good today. Excellent. Okay. Is it raining? ¿Está lloviendo por ahí, chicos? ¿Sí? ¿No? Mm. No. No, no, me dice no Rosely, Emerson tampoco me dice. Okay. It's, it's raining hard in Santa it's Tecla. It's raining, right? Same here in San Salvador. It's raining. Vamos a estar pendientes, chicos, de cualquier problema de conexión. En caso que llegue a fallar la conexión, no se preocupen, quédense siempre acá en la sesión. Vamos a resolver eh, de la manera más pronta posible, ¿sí? En caso lleguemos a perder la conexión del internet, pero no. Esperamos de que todo se desarrolle con normalidad en esta sesión. All right, class. What day is today? Can you tell me what day is today? Today is Wednesday. Today is? Wednesday. Is it Wednesday? Uh, Are you sure? Miércoles, Wednesday? Thursday. It's Thursday. Thursday. It's <laughs> Thursday. What I'm does sorry. it mean? No, don't worry. It's Thursday. Jueves, Thursday. Imagínense, vamos muy rápido. Ahora finalizamos con nuestra primer semana, ¿ok? Todos, eh, todas las semanas vamos a estarnos reuniendo de lunes a jueves. Entonces, hoy sería nuestra clase número cuatro. Okay, we are going to finish with the last topic from section number two. We have been practicing by making questions. If you remember, on yesterday's class, we were practicing on how we can make and answer WH questions and yes, no questions. Ahí nos hemos quedado, ¿ok? WH question and yes, no question. Before we continue with the topic that we have for today, let me check the attendance list. ¿Quién está en la English class ahora? Veamos, vamos a decir here or present, ¿ok? Jueves 31, aquí vamos. Andrea María Díaz Beltrán. Andrea María. All right, probably she's not here. Berosli Rosales Gomez. Good evening, present teacher. All right, excellent. Carlos Francisco Escoto Martinez. Present teacher. Okay, excellent. Glenda, no, I'm so sorry. Emerson Antonio Molina Hernández. Here. Okay, Emerson, excellent. Glenda Lisette Guzmán Morán. Good evening, teacher. Good evening, Glenda. I'm present. Okay, there you are. Excellent. Herbert Manuel Quintanilla Platero. I guess he's not here. Roberto, it's raining. Oh, okay, Roberto, don't you worry. Jessica Lisset Campos Campos. Present, teacher. Okay, Jessica, excellent. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present teacher. Okay, Karen, excellent. Manuel Alexander Aviles Chacón. I'm here. Okay, Manuel, excellent. Maria Elizabeth de la O Maldonado. Present teacher. Okay, excellent. Mario Ernesto Guevara Monge. Mario Ernesto Guevara Monge. Noemí Salazar Meléndez. Present teacher. Noemi Salazar Melendez. Present teacher. Okay, there Present. you are. Excellent. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Okay, there we have Riquelmi. Roberto Carlos Morales Cartagena. Roberto Carlos. Ruth Abigail Caballero Martínez. And hear me. Okay, Ruth, excellent. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. 
Saúl Alejandro. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present. Oh, ok, Sonia, excellent. And Stephanie Beatriz Carballo Gumero. Present, teacher. Ok, excellent. Vale, los que no respondieron, Saúl Alejandro, Roberto Carlos, creo que ahí estaba en el chat, ¿verdad? Revisemos, ayúdenme a revisar. Ah, ok, Roberto Carlos sí está por acá, muy bien. No he revisado el chat de WhatsApp, si me ayudan chicos, tal vez alguien ha justificado su ausencia. Si no, pues vamos a esperar que se unan posteriormente. Sí, solo son tres, tres compañeros que no se han conectado o que no respondieron a la asistencia. All right, class. Class number four. Vamos a ver de qué se trata la clase cuatro. Class number four. Ok, here we go. Let's make a review. ¿Se acuerdan que vimos ayer? Making questions. WH questions. And we were also making just no questions. Yes? In two news, the two. No, okay. Exactly. Using the auxiliary do and does. Ahí nos quedamos exactamente. Auxiliary verbs. When are we going to use auxiliary verbs? Do and does. ¿Con qué tipo de verbo voy a ocupar do and that? ¿Quién recuerda? Who can tell me? Todo el que no sea el verbo to be. That's it. Así tenemos que manejar esa información. With the rest of the verbs that are not the verb to be. Vaya, les presento entonces la clase número cuatro. Pero vamos a finalizar con esas preguntas. Where are they? ¿Dónde estaban? Creo que están por aquí. I cannot find them. Era ese tipo de preguntas para saber qué hacen ustedes. What do you do? I am a student. I am a teacher, I am a secretary probably. So what do you do? Mm, okay, what is that? Deme un minutito que no las encontramos. Aquí están. Ok. En la clase número 13 se quedaron esas. Vale. Repasemos clase. Si se fijan, estábamos viendo tres preguntas eh, para obtener información personal. Information questions. La primera era, what do you do? How would you reply to that question? What do you do, class? What do you do? ¿Qué hacen? What do you do? ¿Eh? What do you do? I am, I am keto practice. Really? You're a keto practice? Okay, amazing. Emerson, what do you do? Uh, I am a student. And I hope to get a, a job in, in the next week. The next week. Okay, excellent. You are a student and you are going to get a job. Jessica said, what do you do? I am a student. You are a student. Glenda said, mm -hmm. what do you do? Excellent. I am, I am woman business and a student. Wow, amazing. A business woman. Vamos a cambiar tal vez eso, okay? Business. Lo dije en revés. Ah, exacto. Porque business sería como el adjetivo, lo que describe lo que usted hace. Y luego, 
tenemos el nombre woman, business woman. Eh, María Elizabeth, what do you do? I am in the hospital. Once again, can you repeat that please? I am nurse in the hospital. That's all right. She is a nurse. Imagine. Uh, Riquelme, what do you do? I am a student. You are a student. Okay. Wow. So, class. ¿Qué pregunta le dice a sus compañeros? ¿Quién me ayuda? Take a look at the question that we have. What's the question that we're practicing? What do you ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? What do you exactly. do? Exactly. What do you do? Miren, es un grupo de preguntas. Bueno, esto what principalmente. Que lleva el auxiliar. What do you do? Y todos me respondieron con información personal. I am a teacher. ¿Qué otras recuerdan? I am a nurse. Mm. Student nurse. Teacher, mm -hmm. y se podría decir, I am learning English. Exactly, woman. I am learning English. Okay. Oh, I am a student. Podemos ponerlo ahí, or an English student. Or student, dejémoslo por ahí. ¿Y qué es? Yo quiero entonces ahora decir esta información sobre alguien más. So what do you do? Miren, ahora ocupemos she. She. Mm -hmm. She is a she nurse. She is a nurse. Mm -hmm. She is a business woman. She is a business woman. She woman. is a teacher. She is a teacher. Vale, lo que quiero que veamos por acá. And he or she is a student. Todas esas son preguntas informativas, ¿sí? Si es cierto que lleve el auxiliar, what do? What do you do? Ok, pero no necesariamente vamos a responder con ese auxiliar. Solo si el verbo auxiliar está al inicio, ahí sí doy respuesta utilizando el verbo auxiliar. What do you do? Acá necesito información de mi parte. ¿Qué haces? El verbo auxiliar do and does. Si recuerdan, lo estábamos ocupando para las... Yes, no questions, también se puede ocupar. Pero para no generar pues confusión, solo nos vamos a quedar con este ejemplo. Todas aquellas preguntas que inician con el WH o WH words son llamadas preguntas informativas. And that's it. Vaya, vamos a revisar entonces la siguiente clase. Ya veíamos parte de este tema en las clases anteriores, el presente simple. So, for class number four, vamos a finalizar la sección dos. Take a look at the topic from today's class. Si quieren tomar nota, aquí está. Class number four, section number two. How do you spend your day? Oh, look, interesante. Aquí en el título tenemos un ejemplo de las WH questions. How? Then we have the auxiliary verb. How do you spend your day? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está preguntando? ¿Cómo tú? ¿Qué será el verbo spend? What's the meaning of the verb spend? Gastar. Mm -hmm. En este contexto, how do you spend your day? ¿Cómo traduciría en su clase? Es como gastas o algo así. Gastar, o como, ah, ok. Mm, mm. O como pasas al día. Pasar, ¿verdad? Gas. Sí, en este caso no hay gastar de dinero, sino pasar el día. ¿O en qué te ocupa durante el día? How do you spend your day? ¿Cómo pasas 
tu día. Interesante, ¿verdad? El verbo gastar aquí en este caso se convierte en pasar. ¿Cómo pasas tu día? Cada hora. Para ser un poco más precisos con esta información, we need to include some time expressions. Actividades que hacemos en el día agregándole una time expression to be more specific. ¿Ok? Vamos entonces a entrar al tema de ahora. Y les voy a presentar la misma información de la plataforma. Whenever we want to express the correct or the exact time in which I do an activity during the day, I can use a preposition of time. For example, ¿qué actividades hago en el día? Miren, I take a shower. Me baño. Ah, pero puedo ser más específico, específica, ¿verdad? Agregando el tiempo. ¿A qué horas nos bañamos? I wear, I wear, Probably at 6 a.m. Ah, ok. I eat breakfast. Yo desayuno. Seamos más específicos. ¿A qué horas? O ¿Qué días? ¿O cuándo hago esta actividad? In the morning. Exactly. In the morning. I go shopping. ¿Cuándo vamos a comprar nosotros? Um, the, week, the weekend. Oh, probably, right? On weekends. Entonces, tengo tres ejemplos. Actividades que yo puedo hacer en el presente, pero soy un poco más específica. Para eso ocupo expresiones que se llaman prepositions. ¿Qué es una preposition? Es una palabra tal cual ustedes ven, muy corta. Es una palabra que me indica tiempo. Puede indicar lugar incluso. En este caso, tiempo. Cuando se desarrolla una actividad. ¿Ya ¿Sí? A preposition of time, tal cual ven en el título anterior, es aquella que acompaña en este caso a una expresión. Entonces, ¿cómo creo una time expression? ¿Qué necesito para crear una time expression? Pues, una preposición más una expresión de tiempo. That's it. Time expressions. For example, whenever we are going to talk about specific time, recuerden esta palabra, specific time, I need to use the preposition at. At 4 o'clock, at 10.30, At noon, at midnight. Diferentes fases o tiempos en el día, ¿sí? At four o'clock, cuando es una hora específica, ocupo at. Miren, el otro ejemplo de hora específica, 10.30. Noon and midnight, van a ir acompañados de at. Imposible o incorrecto si yo digo in noon, on Noon. Now, the correct preposition is at. Meal times. ¿Qué será un meal time? What is this one? Un tiempo de. No, de comer. De comer. ¿Cuántos tiempos tenemos de comer en el día? Breakfast, Tres, pero... lunch, and dinner. Y che, y pero hay gente que come, come cuatro. Ok, come cuatro. Tal vez ahí le llamaríamos un refrigerio, un snack. Snack time. Entre ¿Verdad? Exactly. Ajá. Uh -huh. There you go, Noemi. Entonces, cuando me refiero brunch. al el brunch event, if I have breakfast and lunch together, 
podemos ocupar at, at brunch. ¿Y cómo se brunch diría time. entre comidas en inglés? You can say snack time. Snack. Porque es algo rápido, no un plato fuerte en sí, ¿verdad? Snack okay. incluye tal vez algún pan, algún café, algo que no es en sí una comida, un plato de comida. Snack time. Mm, unos nuegados. Oh, my God, a las cuatro de la tarde, ¿verdad? Cuatro o cinco de la tarde. Snack time. That's it. Excellent. Aquí tal vez no han incluido todos, pero pueden incluir snack time, at breakfast, at lunch time, at dinner time. ¿Ok? Si yo quiero hablar de actividades que yo hago en holidays, días festivos. For example, Christmas. At Christmas. At Easter. And at the weekend. Y lo que vayan viendo son horas, eventos muy específicos. If I want to talk about expressions of time that indicate probably the present, at the moment, at night. I am going to use the preposition at. Okay? If I want to make reference to months. ¿En qué mes estamos ahorita? We are in... August. In, in, uh, today is the last day, right? In August. Okay? Pero si ya quiero agregar la fecha acompañando al mes ya no sería in si es más específico voy a ocupar on on June 15 on August 31st es un poco más no tan específica la information y acá bueno seguimos season si yo quiero hablar de las estaciones del año in the summer in the spring, in the winter. winter, in winter, in, in fall, or in the fall time, okay? Si, sí, son las cuatro estaciones, ya no ocuparía at, sino in. If I want to refer to a specific time, but in this case, just mentioning the year, I am going to use in, in 1990. ¿Cuándo naciste? Se pueden preguntar. Si solo doy el mes, in 1990. No, pero quiero ser más específico. On July 1990. Vean cómo cambió la preposición que lo acompaña. On, cuando doy una información más a detalle. In, no me indica qué mes, ni qué fecha exacta nació esa persona, ¿verdad? Por eso ocupo in, es una información más general. On, specific information. ¿A qué horas naciste? Ahí cuando hablo de, de tiempo. Sería on. Miren, le agrego sí, at, at. Digamos que nació a las 10.30. At 10.30 a.m. Es otra preposición. At. Porque ya hablo de tiempo. Oh, cuando el reloj. Para ¿verdad? tiempo. Para tiempo siempre sería Como horas. At, Ajá, at. Siempre. No importa en qué parte de la oración se ubique. Siempre es at. Tiempo de mi reloj, una de la tarde, dos, tres, cuatro. Ocupo at. ¿Sí? Para que vayan viendo las diferencias. ¿Cómo lo tomaríamos? Specific time. In, es un poco más en general el tiempo. On, específico, más específico. ¿Ok? And that's it. Ok. Es que, es que in, in es como, como algo más, um, Ajá. Uh, como más superfluo, teacher, como in, in, in the, 
Eiris, década. Ajá, muy bien, ¿verdad? exactly. Pero no hace referencia en qué año específico de los ochentas nos estamos refiriendo. Miren, es información general. En los ochentas, ¿cuántos años están incluidos en los ochentas? Ah, es información muy en general. Imagínense esta, in the 20th century. Fíjale. Incluye cuántos días ahí, cuántos meses. Nada específico, muy en general esa información. ¿Ok? Long periods of time. In the ice age, in the present, in the past. Imagínense si yo digo en el pasado. Wow, es una enorme cantidad de años que abarca de días, de meses. Información muy en general. In. Teacher, ¿y por qué at present y in the present? Ahorita vamos, muy bien. In the present. Ya le vamos a explicar la... Bueno, empecemos con eso si quieren. At present time. Esta es una expresión, si se fijan. ¿Cuándo están recibiendo su clase de inglés? ¿En qué momento la están recibiendo? Ahorita, ¿verdad? At, At present the moment. time. At the moment. Sería como un sinónimo para decir en el momento. At the moment. Es información un poco más específica. Cuando. Quiero ver qué expresión más generalizada. Eh, el 2023. ¿Desde cuándo a cuándo va el año 2023? ¿Ves? In the present. Mm -hmm. No es un momento en específico. Oh. Si yo digo at present time, abarca una hora de las 7 a las 8, una hora específica del jueves. En el presente, in the present, ya les dije, no es nada específico. Incluye 12 meses, 365 días. Entonces, puede ser que se parezca un poco la expresión, pero la preposición me indica si es más específico o más general. Algo así es la diferencia. That's it. Oh, thank you. You're welcome. Solo es de prestar esa atención, ¿verdad? Vean por acá. Decían teacher, pero... Horas o momentos del día. ¿Será que solo con at? Not really. Si se fijan acá, tenemos el resto de momentos en el día. O partes del día. ¿Sí? No todos van escritos con at. Y no es que sea específico uno y el otro no, sino que ya está establecido que así se escribe. At noon, at midnight, por aquí tengo otro, miren. At night. ¿Saben qué es noon? Al medio día. At midnight. En la madrugada. Yeah, medianoche. Exacto, medianoche. At night. En la noche. Y hay otras partes del día que ya no voy a ocupar la preposición at. Simplemente ya está establecido así. In the morning. In the afternoon. In the evening. ¿Ok? And that's it. Así vamos entonces a manejar. At. It can be a specific time. In more general time, on very specific time. Look, ¿qué más tenemos por acá? Um, días de la semana. When do you have your English classes? ¿Cuándo tienen clases de inglés? ¿Qué días tienen clases de inglés? Me podrían decir on um, Mondays. On, on Monday, until, uh -huh. until uh -huh. Thursday. Okay, so on. Why do we use on? Because we are being very specific. 
¿sí? Selecciono de todos los días de la semana ciertos días en específico. On. Una celebración. On Christmas Day. On Halloween Day. ¿Por qué digo que voy a ocupar entonces on? Si teacher me acaba de decir que todas las celebraciones, en este caso los días feriados, van con at. Porque no es lo mismo decir at Christmas, que incluso, no sé si han visto chicos, desde ya están poniendo la decoración de Navidad, at Christmas time. La época de Navidad abarca a veces tres, cuatro meses. Ah, más general. But if I say on Christmas Day, en un día de Navidad. Miren, es un día en específico. En nuestro caso, December the 24th. Entonces, no vayamos a confundir at Christmas on Christmas Day. Podríamos tener también ese otro ejemplo, miren. ¿Cuál es la diferencia si yo digo at Halloween? En on Halloween. ¿Qué piensan? ¿Cómo dice? Um, uh -huh. What is at Halloween on Halloween? Uh, es que sería como hablar de, de, de la celebración en general uh -huh. y Day. la otra sería me día de bien. Halloween me parece perfecto lo que me dijeron at Halloween, puede ser que todo el mes se decore se celebre esa festividad Ah, pero si hay que ser específica, solo el 31 on Halloween. O puedo decir on Halloween Day. Entonces ya ven la diferencia de una preposición general o tiempo más extenso, específico, un día en específico. Por eso es que incluyen incluso ambos. On Halloween, at Halloween. At Christmas, on Christmas Day. Yes. Si yo les pregunto, what day is today? Una fecha en específico, vean por acá. Está hablando de este día. On. Exactly. On, on is Thursday. Mm -hmm. But, um, on. Es el 31, teacher. Mm -hmm. Thursday. Thir first. Yes. Thursday, first, ¿verdad? Thursday, first, exactly. Manuel, tell me. Yes, Verosley. En el caso de decir tengo clases los días de semana, ¿cómo sería? Muy bien. ¿Será que estamos siendo específicos qué días de semana tienes las clases? Eh, no, ¿verdad? No. Los días de semana. Eso puede darme a entender que puede ser cualquiera de los siete días de la semana. ¿Estoy siendo específica? No. Entonces el on se descarta totalmente. In the weekend. Voy a ocupar In the week. una preposición más general. I have classes in the week. In. Um, teacher, mm -hmm. I have class at seven o'clock. Ah, there we go. Como está mencionando hora de un reloj, at, exactly. ¿Qué días tiene? Ya si quiero ser más específico, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays. Ok, ¿qué más podemos rescatar de acá? Look, partes del día, pero más específicos. Morning, on Monday, morning, on Friday, evening, on Saturday, night, on Sunday, afternoon. Si es cierto que digo una parte del día, afternoon, night, evening, morning. 
pero estoy incluyendo información específica. La mañana de el lunes. Lunes. Ajá. La tarde del viernes. No digo el viernes, no. La mañana, la tarde. Soy específica en la información. ¿Ok? Todavía uno pregunta, ¿en la mañana o en la tarde? Eh, which one? ¿Cuál? Mañana o tarde. Which one? ¿Cuál? Ajá, ese es cuál. Which one? Esa es una pregunta para preguntar. Which. ¿Cuál? Which. Which es cuál. Which one? Y usted me dio dos opciones. ¿En la mañana o la tarde? Which one? ¿Cuál? Ok. Vamos a la platform. Ya les voy a compartir esto, ¿ok? If you go to the platform, van a ver cómo utilizar entonces eh, las prepositions. I guess it's in section number two. This is what we need to do right now. But before we continue, as you may see, here we have a conversation that I want you to listen. And probably we are going to have some extra time to practice, okay? Take a look at the conversation and then we are going to practice. Here we go. Listen. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at five. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay, let me stop here. I start work at five. ¿Será que ya somos capaces de identificar las time expressions? Buscan por ahí at, in, and on. ¿Cuáles pueden ver? Time expressions. Acuérdense, okay. una preposición más in una expresión de tiempo. There you go. Vamos a subrayarlas. Vamos en orden, ¿ok? In the morning, excellent. Oops, like this one. ¿Qué otra ven por ahí? In the afternoon. Exactly. In the afternoon. Any other? At five. Exactly. I start work at five. A specific time. Continue. I do that at night. At night. At night. At night. At night, and the other one? At midnight. At midnight. On KNTV. Okay. On can a... Mm, pero será que esa es una preposición o expresión de tiempo? Fíjense que también on, at, and in sirven para hablar. Ya no de tiempo, sino también del lugar. Esa es una preposición de lugar. Muy bien. ¿Qué otra? I guess that's it, right? Vaya, vale, revisemos si aplica lo que acabamos de explicar. So, do you usually come to the gym in the morning? ¿Será que está siendo específica a qué hora de la mañana llega o le está preguntando eso? No, right? In the morning. Morning. In. In the morning. ¿Por qué ocupamos mm -hmm. in y no estoy ocupando on? Why, class? Porque es una duda. Not really. In the morning. Porque no es específica. Muy bien, porque es simplemente una parte del día. No es una hora exacta de la mañana. Por eso le dice, in the morning, in the morning, en la mañana. Next one, ¿cuál seguía? Look, what time do you go to work? I work in the afternoon. 
Pero no, nada específico, ¿verdad? No le está diciendo de qué horas a qué horas en la tarde trabaja, no. Solo dice, I work in the afternoon. ¿A qué hora se inicia a trabajar? No, this, ah, sí, this. I start work at five. At five. Ah, ¿será que cuando digo at five es información más específica? Yes. Bien, hoy hoy I am. Uh, dice in the afternoon. Entonces, ¿qué nos da a entender qué es? At five. Bien. Yeah. El contexto, yeah. muy bien. Muy bien. Entonces, por eso es que ocupo at, porque estoy dando una hora específica. At 5 p.m. Next one. As you may see. ¿Qué siguen hablando? I usually get home at midnight. Midnight. No está siendo específico a qué horas de la madrugada llega. Midnight, en este caso, no indica que es específico, sino que esa expresión del día o parte del día va acompañada de at. At midnight. No puedo decir in the midnight, on midnight. No, at midnight. Ok, next one. Midnight, that is late. What do you exactly do? Uh, creo que de aquí ya no hay, ¿verdad? No hay otra expresión del tiempo. And that's it. Uh, para que vean entonces que sí aplica lo que acabamos de ver. Claro, sí se da a entender en la conversación. Pueden también ver este video. Que nos da como la misma explicación. The use of at, in, and on. I guess this is very short. Veámoslo para que podamos explicarlo también. Let's By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions, okay. such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. Oh, look. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up after noon on Sundays. Expressing clock time. Seven. Seven. Seven o'clock. Seven a.m. equals seven in the morning. Seven p.m. equals seven in the evening. Okay, let me stop right here. Acá hay más ejemplos, si se fijan, ya no solo de las prepositions. Por aquí veo las prepositions. Look, in, at, and on. Veo otras expresiones de tiempo alrededor de las 10. Around 10. Early. Late. Until midnight. Before or afternoon. Estas expresiones no van acompañadas de una preposición. ¿Se entienden? Eh, sin necesidad de acompañarlas de una preposición. Alrededor de las 10. Temprano, tarde. ¿Ok? And that's it. Seguimos con la explicación. Let's continue. Ok. So now let's talk about at, in, and on. Mm -hmm. At. This preposition of time is used to discuss a specific time including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In, this preposition of time is used to discuss general times of day except night, okay. months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On, This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, a specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. Okay, and that's it. Ahí notaba como más reducida la explicación incluso. All right, let's go to the platform. If you see, there we have some exercises. No sé si ya pudieron ingresar, responder section number two. Si no, hagamos la yes. You did, okay, amazing. Ya vamos a revisar cómo van. Time expressions. Exercise 
2.9. Sección 2, tenemos el 2.9. I get up. What information do we have here? Clock time. Hora, reloj, ¿verdad? ¿Qué preposición ocupo para at, hora exacta? At, I get up at, at six. And I go to bed late. At night. At night, exactly. At night. At. I start work. Look, I have clock time. Tengo hora, reloj específica. At. 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 Easy, mm. very easy. And 11, I have lunch sir. at 2 p.m. In the afternoon. In the afternoon, excellent. I stay up at 1 a.m. On weekends. Weekends. Um, On weekends. Los fines de semana. No especifica cuál de todos los fines de semana del mes, del año. Información general. Los fines de semana. Si, di, si yo soy específica y digo este fin de semana, este que viene, ya no ocuparía on. ¿Verdad? I wake on up Sunday. on Sunday. Um, I watch TV evening. In the evening, on the evening, or at the evening. In the, in the evening. In the evening is the correct one. I do my homework. Look, clock time, hora reloj. Around. Around. Ok, yeah. pero como no tengo at, busco algo que se le parezca. Around. En este caso es una expresión de tiempo alrededor de las cuatro. Around four in the afternoon. I work weekdays. Los días de semana. Trabajo los días de semana. On. On? On. Okay, let's pick this one on. In number 10, I get home early the get morning. in the morning. In the morning. Revisemos this. And that's it. Vale, vamos a volver a pasarlas para que las vean. Por si no han contestado, ahora ya la puedo responder. Y entiendo por qué es que se responde así. Ok, this is number one, number two. There you have number three, four. And the rest of the exercises. Probably this is not that complicated. It's a very easy topic or easy to understand. If you go to exercise 2.11, you are going to have a listening practice. ¿Cómo les fue con el listening? ¿Cómo les fue con el listening class? ¿Ya lo hicieron? Si se fijan acá, dice listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Nos pide escuchar una hora exacta, pero... Se necesita escribir los números en letras. Vamos a hacerlo por si no lo han completado. Let's do it just real quick, ¿ok? Here we go. Vamos, preparémonos para escuchar. Here we go. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Ok, listen. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. Okay, first, Rodney is a... Lograron escuchar. ¿Qué hace él? What does he do? ¿Qué hace? What does he do? Chef. He is a, a chef. Chef. He gets a... A... Vean About information. Nine. Okay. About okay. Nine. Excellent. You need to get the information about the time he gets up, he gets home, and he goes to bed. Todas estas cuatro le corresponden a Rodney. ¿A qué hora se levanta? 
llega a casa, se va a dormir. He gets up at... He's a very lucky guy at 9 a.m. Sigamos escuchando. I get home fairly late, about 11 p.m. I get home fairly late, around... ¿A qué hora dijo? What are your work hours like? Okay, listen. They're okay. Listen again. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. Okay. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. Okay. I get home fairly late, about 11 p.m. And I'm usually in bed by one in the morning. Okay, there we have the information. What time he gets home? He gets home at... ¿Qué hora llega a casa? Trabaja hasta las 10. 11. Okay. At 11 p.m. Acuérdense que me piden escribirlo en letras. 11 p.m. And he goes to bed at... ¿A qué hora se va a dormir? 1 a.m. Oh, imagine. At 1 a.m. Okay, let's listen about Tina. Necesito lo mismo. Tina, what does he do? ¿Qué hace Tina? What time? Uh, what is the time she gets up, she gets home, and she goes to bed? La misma información. Go class. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. Office It's a regular manager. nine to five office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. Okay, first, Tina is a office manager. She's an office manager. She gets up at. Could you hear that information? ¿Qué hora se levanta, Tina? I'm usually in bed by one in the morning. Okay, here we go again. And what do you do, Tina? Listen. Well, I'm an office manager. It's a regular nine to five office job, so I get up at 7 a.m. and... I get up at... 7 a.m. It's 7 a.m. Let's continue. Get home around 6 p.m. And I get home around... 6 p.m. 6 p.m. There we go. Once again. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. I go to bed? What time does she go to bed? Midnight. midnight. At midnight. Weekdays. At midnight on weekdays. O sea, los días de la semana, imagine. Bueno, let's go with Ellen. Ellen. Is ah, uh, she gets up before she gets home at and she goes to bed at. La misma información. Let's go with her, Ellen. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. <gasps> What is uh, her profession or her occupation? Flight Ellen attendant. is a flight attendant. Como se deletrea, it's like this. Flight. Remember, attendant with double T, A T T E N D A N T, flight attendant. She gets up at. I start work at six in the morning, so I have to get up before 5 a.m. She starts work at six in the morning, so I have to get up before. Si inicia las seis, ¿a qué hora se levanta? Antes de las... What did she say? ¿Qué dijo? ¿Quién pudo identificar esa información? ¿Nobody? Si se fijan, no fue específica, sino... Regular nine general. to five office job, okay. so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. Here we go again. That's okay, though, because I like to go out at night. Okay. I go to bed around midnight on weekdays. Okay. What about Ellen. you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Before? Wow, that's too early for me. Before? Five. 5 a.m. Okay, 5 a.m. Let's continue. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. 
Wow, ¿a qué hora llega a casa? I get home. Nine o'clock. Nine o'clock. En este caso, 9 p.m. Okay, that's it. Let's continue. But I always go to bed right away, around 10. I always go to bed right away. Me voy casi siempre directo a la cama. ¿A qué hora? 10 p.m. 10 p.m. Vaya, entonces, ahí está el ejercicio. Recordemos escribirlo con letras. Sí, si les dio problemas, ahí está la información. Hay que look at the information. Tratan de completar también este ejercicio en plataforma. Va, nos quedan cinco minutos. ¿Qué otro ejercicio les habrá dado problemas o cuál no han completado clase? ¿Mm? How about this one? Did you complete this one already? ¿Sí? ¿Completaron este? No. Yes. No, just now. Ok, cinco minutos suficiente. Complete these conversations using the simple present and WH questions words. As you may see here in number one, we have one question. Tenemos una pregunta. Le hace falta el auxiliar. ¿Cómo sé que si voy a usar do or does? Because of the subject. Do. So, do, does, so lo ocupo con he, she, and it. So, what do you do? And that's it. No necesito revisar nada más. Take a look at the subject. Where do you? Do, go. Go. El verbo no se modifica porque va acompañado de un verbo auxiliar. Do you like your classes? I like them a lot. ¿Te gustan tus clases? ¿Qué estamos preguntando? ¿Dónde? O si How? te gustan. How. How do you like your classes? How sería si te gustan o no tus clases. She is a teacher. ¿Cómo pregunto sobre la ocupación de alguien? What? Do das, you do? Das, en este caso, como das. hablo de Tania, de alguien más, es what does she do? What does Tania do? What does she exactly do? What she do exactly? She teaches. Teaches. She teaches math. What about Ryan? Where does he work? ¿Dónde trabaja Ryan? Works. It works. He works, works for a big computer company. Una pregunta. Does he do exactly? He creates websites. ¿Dónde o okay? qué? What does he, he exactly. do exactly? Exactly. What does he do exactly? And that's it. Así quedaría el ejercicio. What's this? 2.4. So, no excuses, no nos quede excusa para teacher, no completé la sección 2, porque ya nos apoyamos entre todos. Ok, before we go, I'm going to be sending this picture to WhatsApp. Here we go. Aquí estamos. Did you get the picture? Le llegó las preposiciones. Prepositions of time. Sí. Yes, you got it. Okay. So, remember, tenemos esta noche, eh, mañana en la mañana, se hará la recopilación de las notas de plataforma, sección 1 y sección 2. En caso de que surjan dudas todavía, teacher, ¿y cómo va eso? O no me sale bien la respuesta, háganlo en el chat de WhatsApp. Vamos a estar pendientes de apoyarles y que eh, puedan, pues, cumplir con éxito esa asignación que se nos ha dado, ¿ok? Sección 1 y sección 2. Preguntas. Tienen un minutito. You have an extra minute. Questions about the topics from tonight? Uh, teacher. It's clear. <laughs> ok. Eh, no, Emi, tell Sorry. me. Emerson is clear, ok. Sí, es que yo he comenzado y he hecho un solo relajo pero he avanzado en varias. 
porque yo lo ocupo del teléfono, ¿verdad? Entonces, ah, muy bien. Ajá, entonces empecé de la 1 y luego terminé hasta la 4. No sé si se puede hacer eso. Claro o... que sí, sí. Miren, ajá. ustedes pueden avanzar incluso las secciones, son cinco secciones, no hay problema. Solo que vayan asegurándose de que sí, van complementando cada sección, si se fijan por cada video que ustedes ven, por cada objetivo que se lee, se va poniendo un chequecito. Miren, cada vez que reproduzco el video, se me debe poner un chequecito verde. Si yo voy y leo el objetivo, si me muevo, se va a ir poniendo un cheque verde. Para asegurarme de que sí cumplí con todas las actividades. También pueden revisar aquí el, el progreso del curso. Hay una pestaña que dice progreso. Y ahí les va diciendo si ya hice la tarea 1, la tarea 2. O oh, información más específica. ¿Cuánto tuve en la primer grupo de preguntas? Si me aparecen cero es que no le he completado, ¿verdad? Y aquí pueden ir viendo. Sí, su meta es que esto aparezca en 25 todos. La sección 1 y la segunda parte en 33, 33 y 34. Así se van a dar cuenta si ya cumplieron con la sección 1 y 2 hasta ahí. Es donde vamos a revisar. Si ustedes pueden moverse a la siguiente sección, no hay ningún inconveniente clase. Mejor así avanzan más. Ok, okay clase. Nos estaríamos viendo hasta el Monday. No olviden de practicar en la plataforma. Okay. So, thank you for today class. Let's continue on Monday. Okay, have a good night. Class. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night everyone. Bye. Take care. Good night, teacher. Bye. See you. Good night.